हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज का टॉपिक है द रिजिड डाई एटमिक मॉलिक्यूल इधर जो है हम रिजिड डाई एटमिक मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे और जो एनर्जी है ऑफ रिजिड डाई एटमिक मॉलिक्यूल उसके बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले आता है लेट अस कंसीडर अ लीनियर मॉलिक्यूल शोन इन फिगर फर्स्ट वो फिगर फर्स्ट में दिया है लेट एम एंड एम बी द मास ज्वाइन बाई अ रिजिड बार द बॉन्ड हुथ इज आर नॉट is equal to R1 plus R2 equation first. हमारे पास दो मासस है M1 और M2 जिसको बॉन्ड से जोड़ा गया है और उस बॉन्ड का लेंथ जो है वो आर नॉट के बराबर है जो कि R1 वन प्लस आर के सम के बराबर है तो यहाँ पे फिगर दिया है अ रिजिड डाई एटमिक मॉलिक्यूल ट्रीटेड एज टू मास हमारा मॉलिक्यूल है डाई एटमिक मॉलिक्यूल है क्योंकि इधर जो है दो एटम्स है एटम नंबर फर्स्ट एटम नंबर सेकेंड और उनका अलग मास होगा एक का मास है एम वन और दूसरे का मास है एम टू और रिजिड बार से उन दोनों को ज्वाइन किया है एक लेंथ है एक रिजिड बार है जो कि यहाँ पे दिया है उसको हम बॉन्ड कहते हैं ठीक है वो है हमारा आर नॉट और ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस एटम का डिस्टेंस जो है वो आर है और इसका डिस्टेंस जो है वो आर टू है तो आर नॉट जो है वो आर वन प्लस आर टू हुआ यहाँ पे फिगर में हमें क्लियरली दिख रहा है द मॉलिक्यूल्स रोटेड एंड ओवर एंड अबाउट अ पॉइंट सी और ये जो मॉलिक्यूल्स है अभी हमने फिगर में देखा ये दोनों जो है रोटेट कर रहा है एंड ओवर एंड अबाउट पॉइंट सी यहाँ पे पॉइंट सी दिया है जो कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिस इज डिफाइंड बाय मूवमेंट और बैलेंसिंग इक्वेशन इस रोटेशन को हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं इस मूवमेंट या बैलेंसिंग इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि क्या है एम वन आर वन जो है वो एम टू आर टू के बराबर होगा यानी कि ये जो मास इनटू डिस्टेंस है दिस इज आर वन इज इक्वल टू ये जो मास इनटू डिस्टेंस है उसके बराबर होगा द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी इज डिफाइंड बाय और जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट सी विच इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बराबर होता है समेशन ऑफ मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वेयर तो यहाँ पे मास क्या है एम वन आर वन का स्क्वायर आएगा पहला मास ओके आई इज इक्वल टू वन टू एन जितना भी हो यहाँ पे दो है तो सिर्फ दो ही आएगा तो आई जो है वो हमारा बराबर होगा एम वन आर वन का स्क्वायर प्लस एम टू आर टू का स्क्वायर नाउ यहाँ पे ये जो एम वन आर वन का स्क्वायर एम टू आर टू का स्क्वायर है उसको हम देखेंगे ये कैसे आया है आई जो है वो बराबर है एम आर वन का स्क्वायर प्लस एम टू आर टू का स्क्वेयर ना उसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम वन आर वन आर वन लिख सकते हैं आर वन का स्क्वेयर है प्लस एम टू आर टू आर टू नाओ उसके बाद हमने क्या किया है इक्वेशन नंबर सेकेंड से हमें मिला एम टू आर टू आर वन प्लस एम वन आर वन आर टू क्योंकि यहाँ पे एम वन आर वन की जगह पे हम एम टू आर टू लिख सकते हैं और यहाँ पे एम टू आर टू की जगह पे हम एम वन आर वन लिख सकते हैं क्योंकि दोनों जो है वो इक्वल है तो हमें ये वाला इक्वेशन मिलेगा एम टू आर वन आर टू विच इज दिस प्लस एम वन आर वन आर टू तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा और यहाँ पे आर वन आर टू आर वन आर टू दोनों टर्म्स में है तो निकलेगा कॉमन बाहर ब्रैकेट के अंदर बचेगा एम वन प्लस एम टू और ये हमारा है इक्वेशन नंबर थर्ड ये हमारा है इक्वेशन नंबर थर्ड इसको ब्रैकेट में नहीं लिखना है ऐसे लिखना है इक्वेशन थर्ड करके हाउ एवर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड है उसके मुताबिक क्या है 
इक्वेशन नंबर सेकेंड को हम पहले लेंगे एम वन आर वन इज़ इक्वल टू एम टू आर टू अब आर टू के जगह पे हम आर नॉट माइनस आर वन लिख सकते हैं इस आर वन का हमने साइड चेंज किया है तो माइनस आएगा तो आर टू इज़ इक्वल टू आर नॉट माइनस आर वन तो ऐसे हम लिख सकते हैं देर फॉर आर वन इज इक्वल टू एम टू आर नॉट डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू एंड आर टू इज इक्वल टू एम वन आर नॉट डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू और ये हमारा है इक्वेशन नंबर फोर्थ इधर हमें जो है ये वाला जो इक्वेशन है उसको निकालने के लिए इन दोनों टर्म को लेना है तो हम लेंगे एम वन आर वन इज इक्वल टू एम टू आर टू यहाँ पे सबसे पहले हम R1 के जगह पे R0 नॉट माइनस आर पुट करेंगे हम कर सकते हैं क्योंकि R0 जो है वो R1 वन प्लस आर के बराबर है तो R1 के जगह पे हम R0 नॉट माइनस आर पुट करेंगे तो आएगा एम वन आर नॉट माइनस आर टू इज इक्वल टू एम टू आर टू ठीक है फिर उसके बाद हम इन करेंगे ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है एम वन आर नॉट माइनस एम वन आर टू जो है वो बराबर होगा एम टू आर टू के फिर उसके बाद हम साइड चेंज करेंगे जो माइनस में है उसको हम प्लस करेंगे एम टू आर टू प्लस एम वन आर टू यहाँ पे हम आर टू को कॉमन निकाल सकते हैं अंदर बचेगा एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू एम वन आर नॉट हमें मिलेगा और इसको जब हम डिवाइड में लेके जाएंगे एम वन प्लस एम टू तो आर टू हमारा बराबर होगा एम वन आर नॉट डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू जो कि यहाँ पे दिया है एंड उसी तरीके से एम वन आर वन इज इक्वल टू एम टू आर टू इक्वेशन है हम यहाँ पे आर टू के जगह पे क्या पुट करेंगे आर नॉट माइनस आर वन पुट करेंगे तो मिलेगा एम वन आर वन इज इक्वल टू एम टू आर नॉट माइनस आर वन विच इज इज इक्वल टू एम टू आर नॉट माइनस एम टू आर वन फिर उसके बाद हम इसका साइड चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू इज इक्वल टू एम टू आर नॉट यहाँ पे हम जो है यहाँ पे आर वन है सॉरी इस आर वन का हमने साइड चेंज किया है तो आर वन आएगा आर वन को हम कॉमन निकाल सकते हैं तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू एम टू आर नॉट इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं एम वन प्लस एम टू तो हमारा जो आर वन है वो बराबर आएगा एम टू आर नॉट डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू और ये हमारा है इक्वेशन नंबर फोर्थ इक्वेशन फोर्थ जो है वो हमारा ये वाला टर्म है रिप्लेसिंग इक्वेशन फोर्थ इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन फोर्थ को हमें इक्वेशन थर्ड में रिप्लेस करना है यानी कि आर वन के जगह पे ये वाला टर्म और आर टू के जगह पे ये वाला टर्म हमें लिखना है तो हमें मिलेगा ये वाला टर्म इन टू आर नॉट का स्क्वेयर इक्वेशन नंबर थर्ड क्या था आई जो है वो बराबर था आर वन इंटू आर टू ब्रैकेट एम वन प्लस एम टू के ठीक है नाउ हम वैल्यू पुट करेंगे आर वन और आर टू का आर वन का वैल्यू है एम टू आर नॉट डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू और आर टू का वैल्यू है एम वन आर नॉट डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू और यहाँ पर एम वन प्लस एम टू जो है वो फॉर्मूला में है हो जाएगा कैंसिल फिर उसके बाद हमें क्या करना है इन दोनों को इन करना है तो हमें मिलेगा एम टू एम वन आर नॉट दो है तो आर नॉट का स्क्वायर डिवाइड में एम वन प्लस एम टू बचेगा ये दोनों टर्म जो है वो कैंसिल है तो वही यहाँ पे लिखा है एम वन इंटू एम टू आर नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है यानी कि एम वन इंटू एम टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू उसके जगह पे हमने म्यू लिखा है और ये है हमारा इक्वेशन नंबर फिफ्थ वे म्यू इज इक्वल टू एम वन ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है वो हमारा म्यू है और ये जो है रिड्यूस मास्ट है रिड्यूस्ड मास है सिस्टम का रिड्यूस मास का फॉर्मूला होता है एम वन इंटू एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू तो हम 
म्यू जो है इस टर्म के जगह पे लिख सकते हैं जो कि रिड्यूस मास है नाउ जो एंगुलर मोमेंटम है वो बराबर है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा जहाँ पे एल जो है वो एंगुलर मोमेंटम है आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है और जो एंगुलर मोमेंटम है वो बराबर होता है अंडर रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस वन इंटू एच अपॉन टू पाई की ये फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का ठीक है दस द एनर्जी ऑफ डाई एटमिक मॉलिक्यूल इस तो जो एनर्जी होगा डाई एटमिक मॉलिक्यूल का वो बराबर होगा वन अपॉन टू आई ओमेगा स्क्वेयर की विच इज फॉर्मूला जो एनर्जी है डाई एटमिक मॉलिक्यूल का वो बराबर होगा वन अपॉन टू आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा स्क्वेयर के विच इज एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वेयर हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी है वन अपॉन टू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वेयर होता है जब रोटेशनल मोशन होता है तो जो मास है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसा है और जो वेलोसिटी है उधर एंगुलर वेलोसिटी आएगा तो ई जे जो है वो वन अपॉन टू आई ओमेगा का स्क्वायर के बराबर होता है नाउ हम अप एंड डाउन दोनों आई से मल्टीप्लाई करेंगे वन अपॉन टू आई ओमेगा का स्क्वायर है अप एंड डाउन दोनों अगर हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई आएगा क्योंकि एक आई जो है वो पहले से ऊपर प्रेजेंट है फिर उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे I ओमेगा के जगह पे हम L पुट कर सकते हैं I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के जगह पे हम L स्क्वायर पुट कर सकते हैं तो L स्क्वायर अपॉन टू आई आएगा जो कि यहाँ पे लिखा है तो हम लिखेंगे वन अपॉन टू आई एल स्क्वायर जो है इस टर्म का हमें स्क्वायर करना है L जो है वो H क्रॉस विच इज H अपॉन टू पाई होता है इन टू अंडर रूट ऑफ जे इन टू जे प्लस वन के बराबर होगा इसका स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा जे जे प्लस वन आएगा ठीक है जो कि यहाँ पे दिया है तो जे जे प्लस वन एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर हम लिखेंगे फिर उसके बाद हमें क्या करना है एच स्क्वायर ऊपर आएगा जे इंटू जे प्लस वन आएगा फोर टू ज एट होगा पाई स्क्वायर आई हमें मिलेगा और ये हमारा है इक्वेशन नंबर एट द क्वांटिटी जे टेक इंट्रीगल वैल्यूज फ्रॉम जीरो अपवर्ड्स और ये जो जे क्वांटिटी है उसका वैल्यू जीरो होगा या जीरो से ग्रेटर इंटीग्रल होगा यानी कि इंटीजर होगा जीरो वन टू थ्री सो ऑन जो है इसका वैल्यू होगा और इस जे को हम कहते हैं रोटेशनल क्वांटम नंबर फिर आता है इक्वेशन एट एक्सप्रेस द अलाउड एनर्जीज इन जूल और ये जो एक्सप्रेशन है ई जे इज इक्वल टू जो हमें मिला जो भी टर्म हमें मिला वो जो है एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जूल के बारे में बताता है अगर हमें फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में निकालना है तो ये जो इक्वेशन है उसको हमें एच से डिवाइड करना होगा और ये हमें मिलेगा हर्ट्स में वेव नंबर में अगर हमें निकालना है तो वेव नंबर को हम न्यू बार से डिनोट करते हैं उसको हमें एच सी से डिवाइड करना होगा इक्वेशन नंबर एट को और हमें मिलेगा सेंटीमीटर इनवर्स में द रोटेशनल स्पेक्ट्रा रोटेशनल रीजन स्पेक्ट्रा आर यूजुअली डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर जो रोटेशनल रीजन स्पेक्ट्रा है उसको हम वेव नंबर के टर्म में डिस्कस करते हैं तो हमें इक्वेशन नंबर एट को एच सी से डिवाइड करना होगा तो जो एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर जिसको हम एप्सल जे से डिनोट करेंगे वो जो है एच एट पाई स्क्वेयर आई सी क्योंकि यहाँ पे एच स्क्वायर था इक्वेशन नंबर एट को हम जब एच सी से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा ये वाला इक्वेशन जो कि सेंटीमीटर इनवर्स में होगा और ये हमारा है इक्वेशन नंबर नाइन यहाँ पे सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है नाउ ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में टर्म है उसके जगह पे हम बी लिख सकते हैं तो ई e जे जो है वो हमारा बराबर आता है एप्सल जे जो है बी जे इंटू जे प्लस वन के जहाँ पे बी जो है वो रोटेशनल कांस्टेंट है और वो जो है एच डिवाइडेड बाय एट पाई स्क्वायर आई सी सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर है ठीक है एच डिवाइडेड बाय एट पाई स्क्वायर आई C. उसके बराबर है फ्रॉम इक्वेशन नाइन वी कैन शो द अलाउड एनर्जी लेवल्स डायग्रामेटिकली एस इन फिगर सेकेंड तो इक्वेशन नंबर नाइन से हम जो है जो अलाउड एनर्जी लेवल्स है उसको डायग्रामेटिकली 
डायग्रामेटिकली दिखा सकते हैं जो कि फिगर सेकेंड में दिया है तो यहाँ पे जो फिगर सेकेंड है दिस इज फिगर सेकेंड तो जो अलाउड रोटेशनल एनर्जी लेवल है जो एनर्जी लेवल है वो यहाँ पे दिया है दिस इज जे एंड दिस इज एप्सलन जे एप्सलन जे जो है वो बराबर होता है किसके बराबर होता है जो एप्सलन जे है वो बराबर होता है बी जे इन टू जे प्लस वन नाव अगर जे ज़ीरो होगा तो हमें मिलेगा एप्सलन ज़ीरो वो बराबर होगा ज़ीरो के बिकॉज यहाँ पे ज़ीरो है ज़ीरो इन टू बी ज़ीरो प्लस वन ज़ीरो होता है जब हम वन पुट करेंगे तो हमें मिलेगा बी वन वन प्लस वन होता है टू टू बी एंड जब हम टू पुट करेंगे जे की जगह पे तो हमें मिलेगा बी टू थ्री ज़ा सिक्स सिक्स बी तो यहाँ पे ज़ीरो टू बी सिक्स बी थ्री पुट करेंगे तो टूल्व बी फिर ट्वेंटी बी फिर थर्टी बी ये एनर्जी लेवल्स जो है वो हमें मिलता है वही यहाँ पे लिखा है प्लेनली फॉर जे इज इक्वल टू जीरो वी हैव एप्सल जीरो इज इक्वल टू जीरो वी वुड से दैट द मॉलिक्यूल इज नॉट रोटेटिंग एट ऑल जब जे जीरो होता है तब उसकी एनर्जी जो है वो जीरो होती है रोटेशन की तो हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो रोटेट नहीं होता है उस वक्त एंड जब जे वन होता है तो जो रोटेशनल एनर्जी है वो टू बी होता है एंड अ रोटेटिंग मॉलिक्यूल दैन दस इट्स लोएस्ट एंगुलर मोमेंटम और रोटेटिंग मॉलिक्यूल का अपना लोएस्ट एंगुलर मोमेंटम तब होगा एंड सो ऑन और उसी तरीके से कंटिन्यू होता जाएगा फिर उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ हमें पता है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है वो बराबर होता है रिड्यूस मास इनटू आर नॉट स्क्वायर के हमने अभी किया था और ये जो आर नॉट स्क्वायर है यहाँ पे जो आर नॉट है वो बॉन्ड लेंथ है तो उसको हम कैसे निकालेंगे इसको हम डिवाइड में लेके जा सकते हैं तो आर नॉट स्क्वेयर जो है वो आई अपॉन म्यू के बराबर आएगा और आर नॉट जो है वो अंडर रूट ऑफ आई अपॉन म्यू के बराबर आएगा और ये हमारा बॉन्ड लेंथ है ठीक है तो आर नॉट जो है वो हमारा बॉन्ड लेंथ है और ऐसे हम जो है उसको निकालते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग